close till I get up. Time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms we chase are leading us. This is the first question. This is the first question. I will comment on the comment. I will comment on the comment. I will comment on the video. I will last time. আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার চ্যানেল রুমি স্পেশনেবল হাউসে আমি ফারানা ইসমিন রুমে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আরেকটি নতুন ব্লগ নিয়ে আশা করছি আপনারা সবাই বেশ ভালো আছেন আমি আল্লাহর রহমতে আল্লাহর অশেষ মেহরবানিতে আপনাদের দোয়ায় ভালোই আছি আসলে সব সময় রান্নাটা দিয়ে আমার ব্লগটা শুরু করতে হয় কারণ রান্না বান্না সেটাই শেয়ার করতে হয় এমনিতে তো গর গুসানো গড় ঝাড়ু দেওয়া সেগুলো হয় সেগুলো আসলে শ্যুট করাটা বেশি একটা হচ্ছে না সেই কারণে আসলে তো এখন আমি গ্রামীণ স্টাইলে একটু মুরগি রান্না করছি সেটা আর যে মশলাপাতিগুলো সেগুলো নিয়ে পরিমাণ মতো মিক্স করব একটু পানি দিয়ে পেস্ট তৈরি করব এখানে নিয়েছি দু রকমের মুরগির মাংসের মশলা হলুদ মরিচ তারপরে গরম মশলা সবগুলো পাউডার মশলা নিয়ে আমি একটু পানি দিয়ে এগুলো পেস্ট তৈরি করে রেখে দিচ্ছি এক সাইডে আর এদিক দিয়ে আমি পেস্টটা হ্যাঁ একটু ভেজে নিচ্ছি দেখতেই পেরেছেন আসলে একটু ছেলেরা ঝোল ছাড়া আসলে খেতেই চায় না এই কারণে ঝোল ঝোল একটু রান্না করা ঝোলটা যেন একটু ঘন হয় সে কারণে এই পেস্টটা রেডি করে একটু রাখলে কিন্তু এই পেস্টটা একটু ঘনত্ব তৈরি হয় যার কারণে একটু এভাবে রান্না করলে গ্রেভিটা ভালোই ঘন হয় এখানে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন পেস্ট দুই চামচের মতো সব কিছু একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে আমি এগুলো ঢাকনা দিয়ে দিব সরি পানি দিয়ে দিব আর একটু ভালো করে কষানোর জন্য আর কি আর একটু ভালো করে মশলাগুলো কষানো হলেই রান্নাটার টেস্ট বাড়বে এই জন্য তো মাঝে মধ্যে আসলে আমরা একসাথে দিয়েও বসাই মাংসে বা যে কোনো মাছ সব কিছু দিয়ে ওইভাবে ওইভাবে টেস্ট এক রকম এইভাবে টেস্ট আর এক রকম যাই হোক আমার মশলাপাতিগুলো সব কষানো ভালো করে হয়ে গিয়েছে আমি এখন একদম পরিমাণ মতো একবার লাস্ট হবে এরকম আর পানি দিব না এরকম পরিমাণে আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এগুলোকে ভালো করে ব্লগ আনবো এনে এগুলো যতক্ষণ ব্লগ না আসবে আমি মাংসগুলো দিব না ভালো করে এগুলোকে কষিয়ে তারপর আমি মাংসগুলো দিয়ে দিব এই যে মোটামুটি হ্যাঁ কষানো হয়েছে জোলটা আমি এখন মাংসগুলো দিয়ে দিব এভাবে আসলে গ্রামীণ মহিলারা মানে মা বোনেরা রান্না করে বেশিরভাগ এত বেশি ওরা ভাজা ভুনা করে রান্নাটা কমই করে এইভাবে আমি দেখেছি ঝোল দিয়ে ঝোলের ভিতর দিয়ে এভাবে রান্নাটা বেশি করে যাই হোক আমি একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি তখন আমি লবণ দিই না এখন মাংসের পরিমাণ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিচ্ছি এগুলো ঢাকনা দিয়ে দিব ভালো করে হওয়ার জন্য তো আমি একদমই কমে আছে এগুলো রান্নাটা করব বেশি মানে জোরে আগুন দিব না আর এদিক দিয়ে আমি একটু সাইনিজ সবজি করে নিয়েছি আমরা এখন সকালবেলা খাবো এই কারণে আর মুরগির মাংসটা আমি অলিভ অয়েল এবং সরিষার তেল দিয়ে রান্না করছি আমাদের মন চাইলে আমরাও খেতে পারবো অসুবিধা নেই আর ডায়েটে কিন্তু মুরগির মাংস খাওয়া যাবে আর এক বোন আমাকে প্রশ্ন করেছেন ডায়েট যখন করবে দুধ খাবে কি না দুধ খাওয়া যাবে কি না দুধ খাওয়া যাবে না দুধের চিনি আছে সেই কারণে দুধ খাওয়াটা এই টাইমে যাবে না আবার যখন আপনার লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন মানে আপনার ওয়েট কমে যাবে তখন আপনি একটু একটু অল্প অল্প খেতে পারবেন যখন আপনি ডায়েটটা শুরু শুরু করেছেন তখন এগুলো মিষ্টি জাতীয় কোনো খাবারই খাওয়া যাবে না তারপরে সয়াবিন তেল অ্যাভয়েড করতে হবে আর ভাত রুটি এগুলো খাওয়া যাবে না এই যে মোটামুটি আমার হ্যাঁ মুরগির মাংসটা এইভাবে আমি রেখেছি আর বেশি একটা জোল শুকাবো না কারণ ঝোল রুটি দিই খাবে তারপর ভাত দিয়েও খেলে ঝোল বেশি লাগে বাচ্চারা এরকমই আসলে তো আমি এগুলো নামিয়ে নিব আর বেশি একটা ঝোল রাখবো না এই শুকাবো না এই যে আগুনটা একদম মিডি মানে লো এসে আসে রান্নাটা করেছি চুলাটাও বন্ধ করে দিয়েছি আমার রান্নাটাও শেষ নাস্তা করব এখন প্রায় এগারোটা সাড়ে এগারোটা বাজে 
রান্না আমার দুপুরের রান্না বান্না সব শেষ মোটামুটি ঘরের কাজও শেষ তো এখন খিদে আসলে লাগে না এখন যেহেতু আমরা ডায়েট করতেছি আর এর আগে আমরা আধা ঘন্টা আগে অ্যাপেল সিডার ভিনেগারটা খেয়ে নিয়েছি অ্যাপেল সিডার ভিনেগার খাওয়ার কারণে খিদাটা বেশি একটা আসে না এটা একটা ভালো দিক মানে খিদার মুড নষ্ট করে দেয় যা বুঝলাম তো এখন ডিম দুটা দুটা আমাদের দুজনের জন্য বেজে নিচ্ছি বেজে আমরা নাস্তা করব সবজি একটু মানে আদা কাঁচা করে সাইনের সবজি রান্না করে নিয়েছি ভেজে নিয়েছি আর কি তো সকালের নাস্তা আমরা ডিম সবজি আর চাইলে একটু মুরগির মাংস খেতে পারব খেয়ে আমরা সারা দিন কিছুই খাবো না একদম আর বিকেলবেলা মানে আসরের পরেই কিছু খাবো তো টেবিলে চলে এসেছি মুরগির মাংস একটু নিচ্ছি আর হচ্ছে ভাজিটা নিব এই তো আজকে সকালের নাস্তা এইভাবেই আর মুরগির মুরগির মাংস রান্নাটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ইজি পদ্ধতি আসলে তারপরেও মাঝে মধ্যে এক এক রকমভাবে রান্না করতে মন চায় তো একটু বেশি করে নিচ্ছি আর আমাদের খাওয়া তো আর কিছু হবে না সবজিটাই তো অনেক সময় আসলে ফ্লেটে নিলেও আবার বেশি খাওয়া হয় না রেখে দিই আপনারা জানেন হয়তো যারা আমার গত ব্লগটি দেখেছেন আমি বলেছি যে আমরা একটু সাজেক যাব ঘুরতে তো আমার ছেলেরা আসলে পরীক্ষা দিয়েছে এখনও কোথাও যে যায়নি এর জন্য ফেরেশান করে ফেলছে তো সাজেক যাব সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাট যেভাবে দেখতেছি অনেক ঠান্ডা পড়তেছে আল্লাহই ভালো জানেন আসলে কতটুকু শান্তি পাবো আর কি তো ঘুরতে গিয়ে আসলে যদি শান্তি না লাগে ভালো না লাগে তখন তো কষ্টই লাগে বেশি তো যাই হোক আল্লাহ পাক যদি সব ঠিকঠাক রাখে তাহলে আল্লাহ রহমতে ঘুরে আসব আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আমরা আসলে বাড়িতেও যাব আসার পথে ফেনিতে নামবো প্রথমে এখন ঢাকা থেকে একদম খাগড়াছড়ির বাসে উঠব তো খা খাগড়াছড়ির নেমে তারপরে সাজেকে আবার চাঁদের গাড়িতে যাব আমাদের পার্সোনাল গাড়ি নিব না বা যে কোনো গাড়ি নিব না ওখানে যেভাবে যায় ওইভাবে যাব কারণ গাড়ি নিয়ে গেলে গাড়ির অবস্থা ভালো থাকে না সবাই বলল এই জন্য সবাই পরামর্শ দিয়েছে গাড়ি না নেওয়ার তো এই জন্য বাসে যাব বাস থেকে বাসে গিয়ে ওখানে এক রাত থেকে আবার ইয়েতে এক রাত আমরা স্টে করব খাগড়াছড়িতে তো ওখান থেকে ফেনি এসে ফেনি থাকবো বাড়িতে যাব এসে আর কি পুরো এক সপ্তাহ আর প্ল্যান নিয়ে যাচ্ছি আল্লাহ পাক সব কিছু যেন ভালো রাখে এটা হলো কথা তো একটু নাস্তার পরে একটু কফি খেয়ে নিচ্ছি গরম পানি কফি এটুকুই হ্যাঁ ব্ল্যাক কফি তো খেয়ে আমি আজকে সকালবেলা বের হব না বের হব বিকেলবেলা একটু টুকিটাকি কেনাকাটা আছে সেই কারণে একটু বের হব ছেলেদের মোতা জুতো কিনা লাগবে না আমার এক জোড়া শু নিব একটা আছে হাঁটার এটা একটু পুরানো হয়ে গেছে এই জন্য আর নিব না একটা ক্যাশ টাইপের শু নিব আর এখন হচ্ছে বিকেলবেলা আমি একটু বলেই সেটা আমি এখানে কাসন্দি নিয়েছি আর হচ্ছে মরিচ একটু লবণ আর একটু অলিভ অয়েল দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি তো একটু বিকেলবেলা এগুলো যেহেতু আসর নামাজের পরে আর খাচ্ছি একটু ঝাল যে পেয়ারা আর হলো শশা কুটে নিয়েছি তো এই যে এই ইয়েটা দেখে কার কার জিব্বায় ফানি আসতেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমার তো এখনই এডিট করতেছি আর জিব্বায় ফানি চলে এসেছে এরকম অবস্থা আসলে টক কিছু দেখলে সবারই কিন্তু এরকমই হয় তো আর এই পেয়ারা দিয়ে এরকম একটু মিক্স করে খেতে ভালোই লাগে কাসন্দি দিয়ে আমার কাছে অনেক ভালো লাগে আর কি কার কাছে কেমন লাগে জানি না তো আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনে এখন খাবো বিকেলের নাস্তা এরপরে বাদাম খাবো আগে একটু এটা খেতে ইচ্ছে করছিল তো এটা কুটে নিয়েছি তো আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার হাজব্যান্ডের কাছে তো ও বসে আছে তো এগুলো খেয়ে বাদাম খেয়ে হ্যাঁ আজকে একটু বাদাম বাজবো সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো এই যে এগুলো আমি গত রাত্রে আসার পথে এক টলিওয়ালার কাছ থেকে কিনেছি উনি একশো টাকা কেজি নিয়েছে তো দেখতে ভালোই লেগেছে বড় বড় দানা এই যে বাদামগুলি তো একটু বই আমি ঢুকিয়ে নিচ্ছি আর বাকিগুলো ভেজে নিব তো আমরা পথের জন্য কিছু ভেজে নিব যেন ওখানে খেতে পারি এমনি নর্মালি তো পাওয়া যাবে পাওয়া গেলে তখন কিনে খাবো আর না হয় মানে কোটায় থাকবে তো আমি একটু ঘি আর হচ্ছে একটু বাটার দিয়ে ভেজে নিচ্ছি 
আমি এগুলো বাজতে দিয়ে আমরা আবার এখানে নিচে বাদামওয়ালা এসেছে সেখান থেকে আবার বিশ টাকার কিনে নিয়েছি বাদাম অবশ্য খুলে খেতে যে মজা লাগে এমনিতে যতই হোক এটার মজাটা অন্যরকম আর সামরা ছিলে ছিলে খাওয়ার মজাটা তো অন্যরকম তো যাই হোক আমরা দুজন ওইভাবে খাবো এখন আমি এগুলো একটু নেড়ে ছেড়ে মানে ঘি তারপর বাটারগুলো লাগিয়ে একদম ডিমি আসে রেখে আমি চলে এসেছি আমরা দুজন বসে এখন বাটার দিয়ে বাদাম খাচ্ছি ড্রয়িং রুমে আবার উঠে দেখতেছি এই যে কোনো বাদাম ফুড়ে যাচ্ছে কি না এই যে বাদাম আর বাটার বাটারটা একটু বক্সে নিব এখন একটু নিয়ে প্যাকেটে এইভাবে আছে তো এই বাদামের সাথে লবণ দিয়ে খেতে ভালোই লাগে এই যে একটু নিচে এক ফাইট হয়েছে আরেক ফিট আমি উল্টিয়ে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি তো অনেকখানি মসমসে হয়ে যাবে মসমসে হয়ে গেলে একবারে বইমে ঢুকাবো তো একটু আরেকটু হবে এই কারণে আমি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে নেড়ে ছেড়ে এগুলোকে ভালো করে বেজে নিচ্ছি তো এই যে এখন আমি ঠান্ডা হওয়ার জন্য দিয়ে দিব চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি এই যে ঠান্ডাও হয়ে গিয়েছে আমি এখন দেখতে পাচ্ছেন অনেক মুসমুসে হয়েছে আমি এগুলোকে বইমে ঢুকিয়ে নিব আর সামড়াগুলো খুলে নিচ্ছি যতটুকু সম্ভব আর কি খুলে আমি বইমে ঢুকিয়ে নিব বইমে রেখে দিলে অনেক দিন খাওয়া যায় আর সমস্যা হয় না কাজু বাদাম তারপরে অ্যালমন্ড বাদাম এগুলো তো আছেই তো ওগুলো থাকবে এখন আমরা মার্কেটে চলে এসেছি আমার দুই ছেলে সহ এখন আমি জুতা দেখতেছি এরকম এটা নিব না কালার আরেক কালার আছে ওইটা নিব মানে যেটা পছন্দ হয় আর কি কিন্তু এটাতে একটা সমস্যা হচ্ছে দেখতে আসলে লালটা ভালো লাগবে না ব্লুটা ভালো লাগবে ওটা দুই ফাই দুইটা দিয়ে ফুটতেছি তো আমি যে প্রথমে যে ফলটা দেখিয়েছি সেই ফল অনেকেই জেনে গিয়েছেন এটা যে অনেকের কাছে হয়তো অনেক পরিচিতই আসলে তো দেখতে যদিও বোঝা যাচ্ছে না এটা হচ্ছে আলু বখারা আলু বখারা আমরা যে বিরিয়ানিতে দিই সেটাই সেই ফলটাই তখন তো শুকিয়ে এগুলো নরম হয়ে যায় আর আস্ত ওইভাবে তো আমি দুই পায়ে দুইটা ওইটাও দিয়েছি আর এখানে বাটা এসেছি বাটা এসে এখানে দুইটা দুই পায়ে দুইটা দিয়ে বসে আছি কোনটা নেব ডিসাইড করতে পারতেছি না আসলে ক্যাটস নেওয়া দরকার ওই জুতা প্রথমে যে জুতাগুলো এগুলো পিছনে দিয়ে মনে হচ্ছে খুলে যাবে খুলে যাবে হাঁটলে এই জন্য ওগুলো রেখে আবার বাটাতে মনতাসের ওই দিকে দোকানে পছন্দ হয়নি ও বাটা থেকে নেবে তো ওর জন্য এগুলো নিব ডিসাইড হয়ে গিয়েছে ওরও পছন্দ হয়েছে ও ক্যাশ নিতে চেয়েছে পর বললাম যে মানে যেগুলো নর্মালি পড়া যায় সবসময় সারাক্ষণ সেগুলি নাও তো ওর এটা ওরও পছন্দ হয়েছে আমাদেরও পছন্দ হয়েছে আমরা এটা নিচ্ছি ওর জন্য তো এটা মানে মোটামুটি ফাইনাল আমারটা এখনও ফাইনাল করিনি আপনারা জানাবেন আমি কোনটা নিব তাহলে কিনবো বিকেলবেলা আজকে এখনও কিনি নেই তো আলু বোখারা ফলটি খেতে খুবই মজা আমার হাজব্যান্ড দুই কেজি নিয়ে এসেছে আমার আমরা তো এখন ফলও কোনোটা খেতে পারতেছি না তো এটা একটু টক টক মোটামুটি বেশি মিষ্টি না সেই জন্য এটা ফলটা খেতে ভালোই লাগতেছে যাই হোক এখন মুত্তাকি মুত্তাকির গেঞ্জি কিনতেছে মুন্তাসির একটা মোটামুটি কেনা হয়ে গিয়েছে এখন মুত্তাকিরটা কেনা চলছে তো গায়ে দিয়ে ফোরে টোরে দেখতেছে তো ওর জন্য কিছু গেঞ্জি কিনবো মানে জ্যাকেট গেঞ্জি যেটা গরমে শীতে পরা যায় গত বছরগুলো ওরা আর পরবে না ওগুলো কিছু ভালো ভালো মানের ছিল তো ওগুলো হয়তো বাসায় পড়বে কিন্তু কোথাও ঘুরতে গেলে আসলে নতুনগুলোই পড়বে আর কি তো যাই হোক আমার ব্লগটি যদি ভালো লাগে কমেন্ট করে জানাবেন লাইক দিতে বলবেন না আল্লাহ হাফেজ